నమస్తే ఫ్రెండ్స్ నా పేరు తులసి చందు అమెరికా తుమ్మితే ప్రపంచానికి జలుబు చేస్తుంది అంటారు అంటే అమెరికా మిగతా ప్రపంచాన్ని ఆ స్థాయిలో ప్రభావితం చేస్తుంది అని అర్థం అలాంటి అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల మీద మన దగ్గర గల్లీల నుంచి పల్లెల దాకా రచ్చబండల మీద కూడా చాలా సహజంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి కమలా హ్యారిస్ కోసం ఆమె పూర్వీకుల సొంతూరు తమిళనాడులోని తిరువరూర్ జిల్లా తులసేంద్రపురంలో ప్రజలంతా పూజలు చేస్తుంటాయి ఆమె గెలవాలి అని చెప్పి అలాగే రిపబ్లికన్ పార్టీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అభ్యర్థి జేడి వాన్స్ అత్తగారిల్లు వైజాగ్ వాన్స్ భార్య ఉషా చిలుకూరిది వైజాగ్ సో చాలా మంది ట్రంప్ గెలవాలి జేడి వాన్స్ ఉపాధ్యక్షుడు అవ్వాలి ఉషా చిలుకూరి సెకండ్ లేడీ అవ్వాలి అని సహజంగానే కోరుకుంటారు అంతేకాదు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నాటికి అమెరికాలో ఉన్న మొత్తం ఇండియన్ సంఖ్య ఎంతో తెలుసా అక్షరాల అర కోటి ఇరవై లక్షల మందికి పైగా ఈసారి ఎలక్షన్స్ లో వాళ్ళ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోబోతున్నారు అందుకే డల్లాస్ వీధుల్లో తెలుగు తమిళంలో చాలా చోట్ల బ్యానర్లు వెలిసాయి సంస్కృతి మరియు సన్మార్గం దేశానికి ఆధారం అనే బ్యానర్లు కనిపిస్తాయి అమెరికా ఎన్నికల రిజల్ట్ మీద మనకు చాలా ఆసక్తి ఉంది అయితే అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత సుదీర్ఘ ఎన్నికల ప్రక్రియల్లో ఒకటి నవంబర్ ఐదున అమెరికన్ ఓటర్లు వాళ్ళ తీర్పుని బ్యాలెట్ బాక్సుల్లో నిక్షిప్తం చేయబోతున్నారు ఈ సందర్భంగా వరల్డ్స్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కంట్రీ ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను సింపుల్ గా పిల్లలకు కూడా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇది తెలుసుకుంటే రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో ఎలా జరిగింది ఎలా రిజల్ట్ వచ్చింది అని చెప్పి మనం ఈజీగా ఒక విశ్లేషణ చేసుకోవచ్చు అమెరికాలో రెండు పార్టీలు ఉంటాయి రిపబ్లికన్ పార్టీ డెమోక్రాటిక్ పార్టీ రిపబ్లికన్ పార్టీని ద గ్రాండ్ ఓల్డ్ పార్టీ అంటారు ఈ పార్టీ గుర్తు ఏనుగు రెండోది డెమోక్రాటిక్ పార్టీ ఈ పార్టీ గుర్తు గాడిద ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్నది ఈ డెమోక్రాటిక్ పార్టీనే ఈ రెండు పార్టీల ఐడియాలజీలు సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్తాను అమెరికా జాతీయవాదాన్ని వినిపించే పార్టీ రిపబ్లికన్ పార్టీ అలాగే మహిళలకు అబార్షన్ చేయించుకునే హక్కు లేదు అని చెప్పి రిపబ్లికన్ పార్టీ వాదిస్తుంది అందుకు భిన్నంగా డెమోక్రాటిక్ పార్టీ లిబరల్ ఐడియాలజీతో ఉంటుంది అబార్షన్ హక్కులు విషయంలో మహిళలకే పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉండాలి అని చెప్పి వాదించే పార్టీ సో ఇక్కడ చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి అబార్షన్ అనేది ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఈ పార్టీల మధ్య వేరియేషన్ చూపించడానికి ఈ రెండు ప్రధాన పార్టీలు వీటితో పాటు చిన్న పార్టీలు కూడా ఉన్నాయి ది గ్రీన్ పార్టీ అని చెప్పి న్యాచురల్ లా పార్టీ అని చెప్పి కాన్స్టిట్యూషన్ పార్టీ ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయి వాటిని అన్నింటినీ కలిపి థర్డ్ పార్టీ సెంటర్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ లో పార్టీ నుంచి అభ్యర్థిని ఎన్నుకోవడానికి ఒక్కొక్క పార్టీ ఒక్కొక్క పద్ధతిని పాటిస్తుంది పాపులర్ పద్ధతులు ఏంటి ఈ రెండు పార్టీలు కామన్ గా పాటించే పద్ధతులు ఏంటి అనే దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను చెప్తాను సో ఫెడరల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అమెరికాలో యాభై రాష్ట్రాలు ఉంటాయి నవంబర్ లో వచ్చే ఫస్ట్ సోమవారం తర్వాత వచ్చే మంగళవారం రోజు మాత్రమే అమెరికాలో ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి నవంబర్ ఒకటో తేదీన ఒకవేళ మంగళవారం వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఎలక్షన్ జరగదు ఫస్ట్ సోమవారం తర్వాత వచ్చే మంగళవారం మాత్రమే జరుగుతుంది గ్రీన్ కార్డు ఉన్న ఎవరైనా సరే అమెరికా అధ్యక్షుడు అయిపోవచ్చా అంటే కాదు అందుకు మూడు అర్హతలు ఉండాలి ఒకటి న్యాచురల్ బోర్న్ సిటిజన్ అయి ఉండాలి అక్కడే పుట్టును ఉండాలి సహజంగా రెండు ముప్పై ఐదేళ్ళు వయసు ఉండాలి మూడు పద్నాలుగేళ్ల పాటు యుఎస్ లోనే ఉండి ఉండాలి ఇవి మాత్రమే కాకుండా ఇంకో మూడు అనఫీషియల్ ఎలిజిబిలిటీస్ ని పార్టీలు దృష్టిలో పెట్టుకుంటాయి అవి ఒకటి తన పార్టీలో అత్యంత బలమైన లీడర్ అయి ఉండాలి రెండు ఎన్నికల కోసం ఫండ్ రేజ్ చేయగలిగే సత్తా ఆ లీడర్ కు ఉండాలి మూడు పార్టీ ఐడియాలజీ మీద దేశ సమస్యల మీద ప్రపంచ రాజకీయాల మీద ఆ వ్యక్తికి పట్టుండాలి అమెరికా అధ్యక్షుడి నేచర్ ఏంటి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రంప్ గెలిస్తే ఉక్రెయిన్ లో రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ ఆగిపోతుంది అనే అంచనాలు ఉన్నాయి World War III and you are very close to World War III. Kavati. అమెరికాలో ఎవరు అధ్యక్షుడు అవుతారు అనే దాన్ని బట్టి చాలా ప్రపంచ పరిణామాలు ఆధారపడి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ అమెరికా అధ్యక్షుడు కాబోయే వ్యక్తికి ప్రపంచ జ్ఞానం ఉండాలి అనేది అక్కడ ఒక బేసిక్ ఫండమెంటల్ రూల్ సుదీర్ఘంగా సాగే అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ ప్రక్రియ వన్ ఇయర్ కి ముందే స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రెసిడెంట్ రేస్ లో ఉన్న వ్యక్తులు అంటే ఒకే పార్టీ నుంచి ఇద్దరు ముగ్గురు కూడా ఉండొచ్చు కదా మేము ప్రెసిడెంట్ పదవికి పోటీ పడాలి అని చెప్పి వాళ్ళంతా ముందుగా దేశమంతా తిరిగి తమ సొంత పార్టీ కార్యకర్తల్ని కలిసి వాళ్ళ మద్దతు కోడగట్టడంతో ఈ ప్రక్రియ అనేది మొదలవుతుంది ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ లో చాలా ప్రక్రియ పార్టీ ఇంటర్నల్ సెలక్షన్ లోనే ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ముఖ్యంగా ప్రైమరీ కాకస్ అనే రెండు పద్ధతుల ద్వారా ఈ ఇంటర్నల్ ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో తమ పార్టీ అభిప్రాయాన్ని ఎవరు క్యారీ చేస్తారో వాళ్ళని ప్రైమరీలుగా రాజకీయ పార్టీల సభ్యులు ఎన్నుకుంటారు అంటే రాజకీయ పార్టీల సభ్యులుగా ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా
నలభై తొమ్మిది ప్రైమరీల్ని ఎన్నుకుంటారు పార్టీల సభ్యులు తర్వాత కాకస్ పేరుతో విస్తృత స్థాయిలో చర్చలు డిబేట్లు జరుగుతాయి ఎవరు క్యాపబుల్ పర్సన్ అని ప్రజలందరూ చర్చించుకుంటారు అంటే పార్టీల సభ్యులుగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ మధ్య డిబేట్ జరుగుతుంది విస్తృతంగా సో అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరు ప్రెసిడెంట్ క్యాండిడేట్ గా ఉంటే బాగుంటుందో వాళ్ళు వాదిస్తారు అప్పుడు ఎవరి బలాలేంటో ఈ చర్చ ద్వారా లోతుగా అర్థమవుతుంది దీంతో ప్రైమరీలకి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది తాము ఎవరికి మద్దతు ఇవ్వాలి అనే విషయంలో ఎందుకంటే ఒకే పార్టీలోనే అది రిపబ్లికన్ పార్టీ అయినా సరే డెమోక్రాటిక్ పార్టీ అయినా సరే ఒకే పార్టీలోనే వాళ్ళు ఎన్నుకోవాలి కాబట్టి తమ పార్టీలో ఎవరు బెస్ట్ క్యాండిడేట్ అనేది ఈ ప్రైమరీలు మళ్ళీ ఓటేసి అభ్యర్థిని డిసైడ్ చేస్తారు ఎవరికి ఎక్కువ ప్రైమరీ ఓట్లు వస్తే వాళ్ళే ఆ పర్టికులర్ పార్టీ తరఫున ప్రెసిడెంట్ క్యాండిడేట్ అవుతారు అంటే విత్ఇన్ ద పార్టీలోనే చాలా కసరత్తు జరుగుతుంది ఇలా పార్టీలో ఎన్నికైన ప్రెసిడెంట్ అభ్యర్థిని రిపబ్లికన్లు డెమోక్రాట్లు వేర్వేరుగా నేషనల్ కన్వెన్షన్స్ పెట్టి అఫీషియల్ గా ఇదిగో ఈ వ్యక్తి మా పార్టీ నుంచి ప్రెసిడెన్షియల్ క్యాండిడేట్ అని చెప్పి అనౌన్స్ చేస్తారు ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ క్యాండిడేట్ కి తనకు వైస్ ప్రెసిడెంట్ క్యాండిడేట్ ఎవరు కావాలో వాళ్ళని చూస్ చేసుకునే స్వేచ్ఛ ఉంటుంది అలా రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్థి డొనాల్డ్ ట్రంప్ జేడీ వాన్స్ ని కమలా హారిస్ టీమ్ వాల్ట్ అనే ఒక మాజీ ఫుట్బాల్ కోచ్ ని తమ వైస్ ప్రెసిడెంట్ క్యాండిడేట్స్ గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అంటే టీమ్ రెడీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సెలక్షన్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఎన్నికల ప్రచార యుద్ధంలోకి వెళ్ళి దిగుతారు మన దేశంలో డైరెక్ట్ గా ఎన్నికల ప్రచారంతోనే ఎన్నికల ప్రక్రియ అనేది మొదలవుతుంది ఆ నెల రోజులు మాత్రమే హడావుడి కనిపిస్తుంది కానీ అమెరికాలో అలా కాదు సంవత్సరం అంతా హడావుడి అమెరికాలో ఎన్నికల ప్రచారానికంటే ముందే సగం ఎలక్షన్ ప్రక్రియ పూర్తయిపోతుంది ఆ తర్వాత మిగిలింది సగమే ఉంటుంది ఇంకా సో అంత లాంగ్ ప్రాసెస్ అమెరికాకు చాలా పెద్ద చరిత్ర ఉంది ముఖ్యంగా అమెరికాలో జరిగిన ఒక భయంకరమైన సివిల్ వార్ గురించి ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి సో ఆ సివిల్ వార్ గురించి నేను ఈ వీడియోలో చెప్పడం లేదు మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే కుకు ఎఫ్ఎంలో ఒక మంచి ఆడియో బుక్ తెలుగులో ఉంది అమెరికన్ సివిల్ వార్ అని చెప్పి అది చూడండి ఆ సివిల్ వార్కి దారి తీసిన పరిస్థితుల్ని ఇంకా లోతుగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే చాలా ఫేమస్ బుక్ ఎలెక్స్ హేలీ రాసిన ఏడు తరాలు రూట్ సెంటర్ సో ఆ ఏడు తరాలు బుక్ కూడా ఇప్పుడు తెలుగులోనే ఆడియో బుక్ రూపంలో కుకు ఎఫ్ఎంలో అందుబాటులో ఉంది ఇవి మాత్రమే కాకుండా చాలా ఫిక్షనల్ ఆడియో బుక్స్ మన మన డైలీ లైఫ్లో మనకు హెల్ప్ అయ్యే చాలా రకాల ఆడియో కాంటెంట్ ఆడియో బైట్స్ కుకు ఎఫ్ఎంలో ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి మీరు ఇప్పటిదాకా డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే నేను డిస్క్రిప్షన్లో కామెంట్ సెక్షన్లో ఇచ్చిన లింక్ క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు సెవెన్ డేస్ ఫ్రీ ట్రయల్ ఆఫర్ నడుస్తుంది సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు డౌన్లోడ్ అండ్ లిజన్ కుకు ఎఫ్ఎం ఇక ఓటింగ్ విషయానికి వద్దాం ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్లో రెండు రకాల ఓట్లు ఉంటాయి ప్రధానంగా పాపులర్ ఓట్లు ఎలక్టోరల్ కాలేజీ ఓట్లు పాపులర్ ఓట్లు అంటే ప్రజలు తమకు ఏ పార్టీ ఏ అభ్యర్థి కావాలో డైరెక్ట్ గా ఓటు హక్కు వినియోగించుకుని ఓట్లు వేస్తారు ఎలక్టోరల్ ఓట్లు అంటే ఏంటంటే ఫైనల్ గా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఎవరో డిసైడ్ చేసే ఓట్లు ఈ ఎలక్టోరల్ ఓట్లు వీటినే ఎలక్టోరల్ కాలేజీ ఓట్లు అని కూడా అంటారు సో ఏంటి ఎలక్టోరల్ కాలేజీ అంటే అమెరికాలో యాభై రాష్ట్రాలు ఉంటాయి కదా ఆ రాష్ట్రాల్లో జనాభా ఆధారంగా ఎలక్టోరల్ కాలేజీ ఓట్లు ఉంటాయి మన దేశంలో జరిగే ఎన్నికలకు అమెరికా ఎలా భిన్నమో ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి మన దేశంలో ప్రధానమంత్రిని పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ లో ఎంపీలకు ఓట్లేసి మనం ఎన్నుకుంటాం కదా ఎక్కువ ఎంపీలని గెలిచిన పార్టీ ఫైనల్ గా ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిని అందరూ కలిసి ఎంపీలంతా కలిసి తమ లీడర్ ని ప్రధానిగా ఎన్నుకుంటారు కానీ అమెరికాలో అమెరికన్ పార్లమెంట్ లో కాంగ్రెస్ కెళ్లే ఎంపీల ఎన్నిక అనేది వేరేగా జరుగుతుంది ఎలక్టోరల్ కాలేజీ సభ్యులను ఎన్నుకోవడము వేరేగా జరుగుతుంది ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ కోసం మాత్రమే ఈ ఎలక్టోరల్ కాలేజీ ఓట్లు అనేవి ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకోబడతాయి ప్రజలు వాళ్ళకి నచ్చిన పార్టీకి లేకపోతే ప్రెసిడెంట్ అభ్యర్థికి ఓటేస్తారు కదా అట్లా వేసినప్పుడు ఆ ఓట్లు అన్ని లెక్కిస్తారు అట్లా లెక్కించినప్పుడు ఏ పార్టీకి ఒక రాష్ట్రంలో ఏ పార్టీకి ఎక్కువ ఓట్లు పడితే మొత్తం అక్కడ ఉండే ఆ రాష్ట్రంలో ఉండే మొత్తం ఎలక్టోరల్ ఓట్లన్నీ గంపగుత్తగా ఆ ఒక్క పార్టీకే వెళ్ళిపోతాయి ఇక్కడ రెండు పార్టీల మధ్య ఒక రాష్ట్రంలో ఎలక్టోరల్ ఓట్ల షేరింగ్ అనేది ఉండదు సో జనాభా ప్రకారము ఒక్కో రాష్ట్రానికి ఒక్కోలాగా ఈ ఎలక్టోరల్ ఓట్లు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి మ్యాప్ చూడండి కాలిఫోర్నియాలో జనాభా ఎక్కువ కాబట్టి యాభై ఐదు ఎలక్టోరల్ ఓట్లు కాలిఫోర్నియాలో ఉంటాయి ఫ్లోరిడాకు ఇరవై తొమ్మిది ఎలక్టోరల్ ఓట్లు ఉంటాయి పెన్సిల్వేనియాకు పంతొమ్మిది లోవాకు ఆరు ఇలా ఉంటాయి ఈ ఎలక్టోరల్ కాలేజీ ఓట్ల విషయంలోనే అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలు నాకు చాలా విచిత్రంగా అనిపించాయి ఎందుకంటే విన్నర్ టేక్స్ ఆల్ ఓట్స్ ఎవరై
వాళ్ళకి మొత్తం ఎలక్టోరల్ ఓట్లని ఇచ్చేస్తారు ఒకవేళ కాలిఫోర్నియాలో ట్రంప్ కంటే కమలా హారిస్ కి ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చాయనుకోండి రాష్ట్రంలో ఉన్న మొత్తం యాభై ఐదు ఎలక్టోరల్ ఓట్లు కమలా హారిస్ కే వెళ్ళిపోతాయి అందుకే గెలిచే పార్టీనే మొత్తం ఓట్లు తీసుకుంటుంది అంటారు యాభై రాష్ట్రాల్లో ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఎలక్టోరల్ కాలేజీ ఓట్లుంటాయి వీటిలో రెండు వందల డెబ్బైకి పైగా ఎవరికి వస్తే వాళ్లే అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అవుతారు అందుకోసం డిసెంబర్ పదిహేడు తేదీ ఈ ఎలక్టోరల్ కాలేజీలో ఎన్నికైన సభ్యులంతా కూడా సమావేశం అయ్యి ఫైనల్ గా ప్రెసిడెంట్ ని అనుకుంటారు ఇక్కడ ఇంకో విచిత్రం కూడా ఉంది అలాగని ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చిన అభ్యర్థి ప్రెసిడెంట్ అవుతారా అంటే కాదు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ పార్టీ నుంచి డొనాల్డ్ ట్రంప్ డెమోక్రాటిక్ పార్టీ నుంచి హిల్లరీ క్లింటన్ పోటీ పడ్డారు కదా పాపులర్ ఓట్లలో ట్రంప్ కంటే హిల్లరీకి ఓవరాల్ గా ఇరవై లక్షల ఓట్లు ఎక్కువగా వచ్చాయి కానీ ఎలక్టోరల్ ఓట్లలో మూడు వందల ఆరు ఓట్లు ట్రంప్ కు వచ్చాయి హిల్లరీకి మాత్రం ఎలక్టోరల్ ఓట్లు రెండు వందల ముప్పై రెండు ఓట్లే వచ్చాయి అందువల్ల ట్రంప్ అధ్యక్షుడయ్యాడు అందుకే రాజకీయ పార్టీలు మొదటి నుంచి కూడా ఎలక్టోరల్ కాలేజీ ఓట్లు రాష్ట్రానికి రాష్ట్రాన్నే సొంతం చేసుకోవడం మీదనే ఎక్కువగా దృష్టి పెడతాయి ఆ ఎలక్టోరల్ ఓట్లు కాలిఫోర్నియా టెక్సాస్ ఫ్లోరిడా న్యూయార్క్ పెన్సిల్వేనియా ఈ రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ ఫోకస్ ఆ రాష్ట్రాల మీదే ఉంటుంది అన్ని రాష్ట్రాల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని సెవెంటీన్ ఎయిటీ సెవెన్ నుంచి అమెరికా ఇదే విధానాన్ని ఫాలో అవుతుంది ఈ విధానాన్ని మార్చాలి అని చెప్పి ఇప్పటికే ఏడు వందల సార్లు ప్రయత్నాలు జరిగాయి అయినా సరే అవి కుదరలేదు అందుకే అమెరికా ఎన్నికల ప్రక్రియ అత్యంత సంక్లిష్టమైంది అంటారు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో ఎలక్షన్ ప్రచారం చేసిన ట్రంప్ మన ఎలక్షన్ సిస్టమ్ పెద్ద రిగ్గింగ్ అని చెప్పి చాలా సీరియస్ కామెంట్స్ చేశారు కానీ అప్పుడు అతనే గెలిచాడు గెలిచిన తర్వాత మాత్రము నేను గెలిచాను కాబట్టి ఈ లోపాల మీద ఈ విధానంలో లోపాల మీద మాట్లాడను అని చెప్పేశాడు చూడండి కావాలంటే ఇక్కడ ఇంకో డౌట్ వస్తుంది ఎలక్టోరల్ ఓట్లు ఒక్కో పార్టీకి రెండు వందల అరవై తొమ్మిది చొప్పున ఈక్వల్ గా వచ్చినట్లయితే అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి రెండు వందల అరవై తొమ్మిది రెండు వందల అరవై తొమ్మిది రెండు పార్టీలకి ఈక్వల్ గా ఓట్లు వస్తే అప్పుడు అమెరికన్ కాంగ్రెస్ లోయర్ హౌస్ అధ్యక్షుడిని ఎన్నుకుంటుంది అలాగే సెనేట్ అప్పర్ హౌస్ ఉపాధ్యక్షుడిని ఎన్నుకుంటుంది మొత్తం అమెరికా ఎలక్షన్స్ లో ప్రపంచాన్ని మొత్తం ఆకర్షించేది ప్రెసిడెన్షియల్ క్యాండిడేట్స్ మధ్య జరిగే లైవ్ డిబేట్స్ చాలా ఆసక్తికరంగా కొన్నిసార్లు చాలా ఫన్నీగా కూడా ఉంటాయి జస్ట్ ఆఫ్లీ గుడ్ సమ్వన్ విత్ డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఇస్ నాట్ ఇన్ చార్జ్ ఇన్ ఆర్ కంట్రీ వీటి ఉద్దేశము ప్రజలు తమను పాలించే అభ్యర్థుల్ని క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుని ఓటు వేయడం ద్వారా ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ సరిగ్గా ఇవ్వడం ట్రంప్ కమలా హారిస్ మధ్య ఫిలడెల్ఫియాలో సెప్టెంబర్ లెవెంత్ న ఫస్ట్ డిబేట్ జరిగింది ఈ డిబేట్ లో అమెరికాకు అక్రమంగా వలస వచ్చిన వాళ్ళు కుక్కల్ని పిల్లుల్ని తింటారు అని చెప్పి చాలా తీవ్రమైన జుగుప్సాకరమైన వ్యాఖ్యల్ని ట్రంప్ చేశారు అక్కడున్న మోడరేట్స్ వెంటనే కలగ చేసుకుని అట్లాంటివి ఏమీ జరగలేదు అని చెప్పి ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేసి చూపించారు they're eating the pets of the people that live there there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed injured or abused by individuals within the immigrant community dinto trump cheppindi pachcha abaddham ani cheppi america lo unde voters ku telisindi prapancham anta kuda telisipoyindi so aa debate lo kamala harris pai chey daadincharu they have traveled the world as vice president of the united states and world leaders are laughing at donald trump ఆ తర్వాత ఇంకో డిబేట్ కి పిలిస్తే కనీసం పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కూడా ట్రంప్ రాలేదు ధైర్యం చేయలేదు కొత్త ప్రెసిడెంట్ ఎప్పుడు ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలనేది కూడా ముందే డిసైడ్ అవుతుంది రెండు వేల ఇరవై ఐదు జనవరి ఇరవైన ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు కానీ పూర్తి అధికార మార్పిడికి మాత్రం పదకొండు వారాల టైం పడుతుంది అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన వ్యక్తిని ఆ దేశ పాలనా విభాగము జనరల్ సర్వీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ జిఎస్ఏ అంటారు ఆ జిఎస్ఏ గుర్తిస్తుంది అలాగే వైట్ హౌస్ అధికారులు ఇతర కీలక బాధ్యతల్లో ఉన్న సుమారు నాలుగు వేల పదవుల్లో మార్పులు ఉంటాయి సో పాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి కొత్త వాళ్ళు వస్తారు ఆ మార్పిడి అంతా కూడా ఆ పదకొండు వారాల పాటు కొనసాగుతుంది ఇంత సుదీర్ఘంగా ఈ ఎలక్షన్ ప్రక్రియ జరగడానికి కారణము ప్రజలకు పూర్తి నమ్మకం కలిగించేలాగా పాలకుల్ని ఎన్నుకోవాలి అనే ఒక కఠిన నిబంధన దానివల్ల కొన్నిసార్లు సవాళ్ళు ఎదురైనా సరే పారదర్శకంగా ఎన్నికలు జరిగాయి అనే భరోసా ప్రజలకు ఉంటుంది సో బాగా అర్థం కావాలి అని చెప్పే కొంచెం డీటెయిల్డ్గా వివరించాను చాలా మందికి ఈ విషయాలు తెలిసినా కూడా మళ్ళీ ఓపిక్గా చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలాంటి వీడియోలు మీ ముందుకు తీసుకొని రావాలి అంటే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను ఈ వీడియోలో రెఫర్ చేసిన కుక్ ఎఫ్ఎం ఆడియో బుక్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే నేను డిస్క్రిప్షన్లో కామె